cari fratelli e sorelle. Agapiti Adelfi, Agapitesa del Facebook. Dear brothers and sisters, Oggi ho voluto stare con voi. Σήμερα θέλησα να βρεθώ δίπλα σα και θα ήθελα να σα πω ότι δεν είστε μόνοι σα. Αυτού του μήνε, αυτέ τι εβδομάδε, περάσατε πάρα πολλά δεινά σε αναζήτηση μια καλύτερη ζωή. Πολλοί από εσά ένιωσαν υποχρεωμένοι να κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από διώξει και συγκρούσει, κυρίω για τα παιδιά σα. Piccoli. Για τα μικρά σα παιδάκια. Avete fatto grandi sacrifici Κάνατε πολλέ θυσίε για τι οικογένειέ σα. Γνωρίζετε πόσο πονάει το ότι αφήσατε πίσω σα όλα όσα σα ήταν προσφυλή. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, δίχω να γνωρίζετε τι επιφυλάσσει το μέλλον για εσά. Και πολλοί άλλοι όπω εσεί βρίσκονται σε καταλληλισμού ελπίζοντα να φτιάξουν μια καινούρια ζωή σε αυτή την Ήπειρο. Many of you felt forced to flee situations of conflict and persecution for the sake above all of your little children, your little ones here. You have made great sacrifices for your families. You know the pain of having left behind everything that is dear to you and what is perhaps most difficult, not knowing what the future will bring. Many others like you are also in camps or towns waiting, hoping to build a new life on this continent. Sono venuto qui con i miei fratelli, il patriarca Bartolomeo e l'arcevescovo Ieronimo, Ieronimo apla che mono, ya na stazo di plazas. Για να ακούσω τι ιστορίε σα, ήρθαμε για να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή του κόσμου στη σοβαρή αυτή ανθρωπιστική κρίση. Ήρθαμε για να κάνουμε μια έκκληση ώστε να βρεθεί μια λύση. Θα θέλαμε να ενώσουμε τι φωνέ μα με τι φωνέ σα και να μιλήσουμε στο όνομά σα ω άνθρωποι. Που προσωπούν την πίστη, ελπίζοντα ο κόσμο να προσέξει αυτέ τι καταστάσει και να αποκριθεί με έναν αξιοπρεπή τρόπο. I have come here with my brothers Patriarch Bartholomew and Archbishop Euronymous simply to be with you and to hear your stories. We have come to call the attention of the world to this grave humanitarian crisis. And to plead for its resolution, as people of faith, we wish to join our voices to speak out on your behalf. We hope that the world will heed these scenes of tragic and indeed desperate need, and respond in a way worthy of our common humanity. Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia. Έχει του ανθρώπου για να είναι μία και μόνο οικογένεια. Όταν πάσχει ο αδελφό μα ή η αδελφή μα, αυτό μα αγγίζει όλου. Ξέρουμε από την εμπειρία μα πόσο εύκολο είναι για μερικού ανθρώπου να αγνοήσουν τα δεινά των άλλων και ενδεχομένω να εκμεταλλευτούν την ευάλωτη θέση στην οποία έχουν περιέλθει. Ξέρουμε όμω ότι αυτέ οι κρίσει μπορούν να βγάλουν έξω προ τα έξω ό,τι καλύτερο έχουν. Το είδατε στον εαυτό σα. Ο ελληνικό λαό με μεγάλη γενναιοδορία ανταποκρίθηκε στι ανάγκε σα παρόλο που διανύει μια δύσκολη περίοδο. Το είδατε 
Και στου νέου, στου ανθρώπου που έρχονται από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Ανθρώποι που ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν. Είναι αλήθεια ότι μένουν πολλά να γίνουν. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό που στα δυνά μα δεν μα αφήνει ποτέ μόνου μα. Υπάρχει πάντοτε κάποιο που μπορεί να τίνει το χέρι και να μα βοηθήσει. When any of our brothers and sisters suffer, we are all affected. We all know from experience how easy it is for some people to ignore other people's suffering and even to exploit their vulnerability. But we also know that these crises can bring out the very best in us. You have seen this among yourselves and among the Greek people who have generously responded to your needs amid their own difficulties. You have also seen it in the many people, especially the young from throughout Europe and the world, who have come to help you. Yes, so much more needs to be done. But let us thank God that in our suffering, he never leaves us alone. There is always someone who can reach out and help us. Αυτό είναι το μήνυμα που θα επιθυμούσα να στείλω σήμερα. Μην χάνετε την ελπίδα. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε οι μεν στους δε είναι η αγάπη. Ένα ελεήμον βλέμμα, η διάθεση να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να καταλάβουμε ένας τον άλλον, ένας ενθαρρυντικός λόγος, μία προσευχή. Αυτό το δώρο μπορείτε να το μοιραστείτε μεταξύ σας. Εμείς, χριστιανοί, αναφερόμαστε πολύ συχνά στον καλό Σαμαρίτη, ένας ξένος που είδε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη και σταμάτησε για να τον βοηθήσει. Για μας είναι μία παραβολή που αναφέρεται στο Θεό, που απευθύνεται σε όλους. Ο Θεός είναι εκείνο που έχει δείχνει ήχθος στους ανθρώπους και αυτό είναι μία έκκληση για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μακάρι, όπως ο καλός Σαμαρίτης, οι αδελφοί και οι αδελφές μας να δείξουν πλατεία και να σας βοηθήσουν με πλεύμα αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που χαρακτήρισε τη μακρά ιστορία της. The greatest gift we can offer one another is love. A merciful look, a readiness to listen and understand, a word of encouragement, a prayer. May you share this gift with one another. We Christians love to tell the story of the Good Samaritan, a foreigner who saw a man in need and immediately stopped to help. For us, it is a story about God's mercy, which is meant for everyone. For God is the all-merciful. It is also a summons to show that same mercy to those in need. May all our brothers and sisters on this continent, like the Good Samaritan, come to your aid in the spirit of fraternity, solidarity, and respect for human dignity that has distinguished its long history. Αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί αδελφές, ο Θεός σας σας ευλογεί όλους, ιδιαίτερα τα παιδιά σας, τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες στο σώμα και το πνεύμα. Σας αγκαλιάζω όλους με στοργή. Θα ήθελα να κάνω επίκληση στα θεία δώρα της δύναμης και της ειρήνης. And in a special way, your children, the elderly, and all those who suffer in body and spirit. I embrace all of you with affection. Upon you and those who accompany you, I invoke his gifts of strength and peace.